गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ रमेश शर्मा फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इंटरनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ आज अपन बहुत ही सिंपल चैप्टर जो आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा था बेटा पोलिमर उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ये चैप्टर मैं इसलिए ले रहा हूँ था क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और राजस्थान बोर्ड एग्जाम में तीन नंबर मार्क्स का है तो आप यहाँ से तीन नंबर जो हैं वो इजी वे में क्या कर सकते हैं बेटा गेन कर सकते हैं क्योंकि जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन जो आता है वो कोई आपको पोलीमर देता है और पोलीमर देकर उसकी मोनोमली रेट जो होता है उसको क्या करते हैं बेटा पूछता है या फिर किसी पोलीमर का यूज दे देता है तो उसका पोलीमर फॉर्म या उसका मोनोमर फॉर्म उसका पूछ लेता है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही इसमें आते हैं तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पोलीमर अपना चैप्टर है उस चैप्टर को अपन डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट अपन इसका ले रहे हैं बेटा द ग्रीक वर्ड पोली अपने पास पोलीमर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पोली और मर किससे मिलकर बना बेटा पोली और मर पोली का मतलब हो गया बेटा मैनी बहुत सारे और मर का मतलब हो गया यूनिट और पार्ट द ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी यानी बहुत सारे एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट यानी बहुत सारे पार्ट हो गए दे कंटेन मैक्रोसाइड मोलिक्यूल कि अपने पास जब उसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे उसमें यूनिट्स होंगी तो वो आपस में जब कंबाइंड होंगी तो वो कैसा बन जाएगा बेटा मैक्रोसाइज मोलिक्यूल बन जाएगा यानी कि बड़े आकार के मोलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाता है एंड हैंड्स वेरी हाई मोलिकुलर मास और आप जानते हैं बेटा जो मैक्रोसाइज मोलिक्यूल जो होता है उसका मास भी कैसा होता है हाई होता है उसका मास भी क्या होता है हाई मोलिकुलर मास होता है विच आर फॉर्म बाई ज्वाइंट ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि छोटी छोटी जो यूनिट है वो बार 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 रिपीट होगी और बार बार रिपीट होने पर एक पोलिमर की क्या हो जाएगी बेटा फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे अपन बात करें कि मैं जब एक दीवार की फॉर्मेशन कर लूँ तो दीवार की फॉर्मेशन करने में मेरे को क्या करना होगा कि जो मेरे पास ईंट जो है उन ईंट को मैं बार 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 रिपीट करूँगा तो बार बार रिपीट करने पर मेरे पास एक दीवार बन जाएगी तो वहाँ पर जो एक ईंट जो है वो उसकी क्या होगी बेटा स्ट्रक्चर यूनिट होगी यानी कि जब मेरे पास दीवार की स्ट्रक्चर बनी तो किससे मिलकर बनी हुई है उस ईंट से जैसे आपने क्लास में अपने पास चौक का डिब्बा होता है तो उस चौक के डिब्बे में बहुत सारी चौक होती हैं तो अपने पास उसमें बहुत सारी चौकों को अपने ने अरेंजमेंट किया तो एक कंप्लीट चौक का डिब्बा बन गया तो वहां पर एक चौक जो है वो उसकी क्या बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट है अपने पास कपड़े होते हैं क्लोथ जो है उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं तो एक फाइबर जो है एक धागा जो है एक थ्रेड जो है वो उसका क्या है बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट है और उसको अपने ने बार 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 रिपीट किया तो अपने पास क्या बना बेटा पोलीमर बन गया यानी कि अपने पास उस क्लोथ की फॉर्मेशन होगी तो वही क्या है अपना पोलीमर है क्या कह रहे हैं बेटा द सिंपल मोलिक्यूल्स विच कंबाइंड टू की पोलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल मोनो मर्स तो मोनो का मतलब तो क्या हो गया बेटा सिंगल यानी कि एक और मर का मतलब यूनिट और पार्ट यानी एक सिंगल यूनिट क्या है उसकी वो क्या कहलाती है मोनोमर और जब मोनोमर यूनिट आपस में लार्ज स्केल पे कंबाइन होती जाएंगी लार्ज स्केल का मतलब एन यूनिट कंबाइन होगी अपने को नहीं पता कि एन की वैल्यू कितनी है कि पांच है कि दस है कि पंद्रह बीस है अपन नहीं कहेंगे अपन सीधा सीधा कहेंगे एन यूनिट ऑफ मोनोमर आर कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म पोलिमर एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोलिमराइजेशन कि मोनोमर किसमें कन्वर्ट हुआ पोलिमर में पोलिमर के कन्वर्ट होने की प्रोसेस पोलिमराइजेशन क्लियर बात द सिंपल मोलिक्यूल विच कंबाइन टू गिव पोलिमर दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोलिमराइजेशन कि बहुत सारे सिंपल मोलिक्यूल है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक चौक है उस चौक को मैं बार बार रिपीट करूँ तो एक कंप्लीट चौक का डिब्बा बन जाएगा मेरे पास एक दीवार थी उसमें एक ही मैंने उसको बार बार रिपीट करवाया तो कंप्लीट दीवार की स्ट्रक्चर बन गई तो अपने पास ये जो प्रोसेस जो है 
तो उससे मेरे पास ऐसा जो बना तो वो मेरे पास प्रोसेस क्या कहलाएगी पोलिमराइजेशन कहलाती पोलिथीन एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं पोलिथीन इज ए पोलिमर ऑपेन फ्रॉम इट्स मोनोमल यूनिट एथीन कि एथीन जो लिया एथीन का फॉर्मूला सी एस टू डबल वन सी एस टू एथीन एथीन के एन मोलिक्यूल लिए और उन एन मोलिक्यूल को बार 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 रिपीट करें तो वो अपने पास प्रोसेस क्या होगी पोलिमराइजेशन होगी तो इसके बार बार रिपीट करने से जो पोलिमर जो बनेगा तो उसकी मोनोमल यूनिट के नाम क्या है क्या वर्ड जोड़ देंगे पोलीवर्ड जोड़ देंगे तो एथीन मोनोमल यूनिट है उसके नाम क्या है पोली जोड़ो बेटा नाम क्या बना बोलो पोलीथीन बन गया क्या बन गया पोलीथीन तो अपने ने देखो यहां पर सी एस टू डबल मोन सी एस टू एग्जाम्पल ले लिया एथीन क्या है मोनोमल यूनिट कितने मोलिक्यूल है एन मोलिक्यूल है इस मोनोमल यूनिट का पोलिमर बनने का प्रोसेस पोलिमराइजेशन हो गया जब पोलिमराइजेशन होगा तो अपने पास याद रखना शुरुआत वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन दोनों की वैलेंसी क्या रहेगी बेटा खाली रहेगी तो अपने ने पहला कार्बन ये और अंतिम कार्बन ये इन दोनों की वैलेंसी को क्या कर दिया फ्री कर दिया <coughs> क्योंकि आने वाला जो है कार्बन जो होगा नेक्स्ट जो होगा वो इन्हीं से जुड़ता रहेगा आगे तो इस प्रकार से जब अपन लेते हैं तो अपने पास ये डबल बोन्ड जो है वो तो सिंगल बोन्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि क्यों हो गया मैं यदि आगे डबल बोन्ड ही लगा था तो क्या आने वाला जुड़ जाता कार्बन की बैलेंसिंग तो क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट होगी फोर थी फोर कंप्लीट होगी दो सौ हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक अपने पास इधर कार्बन से जुड़ा हुआ और डबल बोन्ड लगा था तो कंप्लीट हो जाती अब मैंने क्या किया इस कार्बन की एक बैलेंसी को फ्री कर दिया इधर भी एक बैलेंसी को क्या कर दिया फ्री कर दिया तो आने वाली जो यूनिट है वो इससे कंबाइंड होती जाएगी और कंबाइंड होकर क्या बनाएगा होगा पोलिथीन बनाएगा तो ये अपने पास इसका क्या हो गया एक एग्जाम्पल हो गया नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अब अपने पास पॉलीमर जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से किया गया था जैसे अपने पास जो सोर्स जो है यानी कि अपने को पॉलीमर मिला वो पॉलीमर कहाँ से मिला नेचर से मिला या अपने खुद ने बनाया या अपन दोनों की बात करें कि अपने ने मॉडिफाई किया तो कैसा है तो नेचर के बेसिस पे अपने सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया फिर अपन उसको कंपोनेंट यूनिट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं अपन उनमें पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं तो अपने पास अलग अलग अपन इसमें क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहला जो क्लासीफिकेशन होगा वो क्या है क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स कि सोर्स के बेसिस पे क्लासीफिकेशन कैसा है तो सोर्स के बेसिस पे पोलिमर को तीन पार्ट्स में बांटा गया बेटा नेचुरल नेचुरल का मीनिंग आप जानते हैं बेटा कि जो अपने को नेचर से मिले और नेचर में किसको शामिल करते हैं प्लांट को शामिल करते हैं और एनिमल को शामिल करते हैं तो वो अपने पास क्या सा हो गया नेचुरल हो गया सेकेंड अपन बात करें बेटा सिंथेटिक पोलीमर की तो अपने पास सिंथेटिक जो पोलीमर जो है वो सिंथेटिक पोलीमर में अपने पास क्या है कि ऐसे पोलीमर जो अपने पास क्या हो कि अपन खुद उनको इंडस्ट्रीज में बनाए उनको लेबोरेटरी में उनको तैयार करें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो अपने पास कैसा हो गया सिंथेटिक हो गया तीसरा अपन बात करें बेटा सेमी सिंथेटिक की तो सेमी सिंथेटिक में अपन क्या करें कि जैसे अपने पास रबर है रबर कहाँ से मिला नेचर से मिला अब रबर में जो इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम पाई जाती है रबर को जैसे अपन खींचेंगे तो वो टूट जाता है तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया रबर को सल्फर के साथ हीट कर दिया अब रबर को सल्फर के साथ हीट किया तो उसमें क्रॉस लिंक बन जाता है और क्रॉस लिंक बनने के कारण रबर जो होगा वो किस नाम से जाना जाता है वल्केलाइज रबर के नाम से जाना जाता है तो वो वल्केलाइज जो रबर है वो किसका एग्जांपल हो गया सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल हो गया तो ऐसे अपन सबसे पहला पॉइंट अपन बात करते हैं बेटा तो सोर्स के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया नेचुरल पोलिवर सेमी सिंथेटिक पोलिवर और तीसरा अपने पास कौन सा था सिंथेटिक पोलिवर पहला अपने पास लेके चलते हैं बेटा नेचुरल पोलिवर पॉलीमर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर कि ऐसे पॉलीमर तो कहां से मिले बेटा अपने को नेचर से मिले और नेचर में किसको शामिल करते हैं प्लांट को और एनिमल को तो यहां से अपने को जो भी मिले तो वो क्या कहलाएंगे बेटा नेचुरल पॉलीमर कहलाएंगे एग्जांपल क्या है जैसे कॉटन है सिल्क है वूल है रबर है सेलोज है तो ये सभी जो है वो अपने को कहां से मिलते बेटा नेचर से मिलते हैं तो इसलिए अपन इन सभी को क्या कहते हैं नेचुरल पोलिवर कहते हैं 
सेकेंड अपने पास होता सेमी सिंथेटिक पॉलीमर सेमी का मतलब क्या था सिंथेटिक भी है लेकिन वो कैसा है सेमी है तो अपने पास नेचुरल पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर जो अपने को नेचर से मिले विच आर मॉडिफाइड और उनको क्या किया जाए मॉडिफाइड किया गया किया जाए यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा उन प्रॉपर्टीज को अपन डेवलप कर दें बाई केमिकल रिएक्शन किसके द्वारा करवाएं केमिकल रिएक्शन के द्वारा उनको मॉडिफाई करवाएं आर कोल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर तो वो क्या कहलाएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं जैसे गन कोटन गन कोटन को इंपॉर्टेंट लगा दें बेटा एग्जाम में पूछा था कि गन कोटन होता क्या है तो गन कोटन के अंदर नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ सेलोज सेलोज अपने को कहां से मिला था नेचर से मिला था सेलोज कहां से मिला था नेचर से सेलोज का क्या करवा दूं बेटा नाइट्रेशन करवा दूं सेलोज का क्या कराऊं नाइट्रेशन कराऊं तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो उसके साथ जुड़ता है और क्या बना देता है उसका नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ सेलोज कहलाएगा वो और उसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा गन कोटन के नाम से उसको जानते हैं सेकंड एग्जांपल है बेटा वल्केनाइज रबर रबर कहां से मिला नेचर से मिला रबर कहां से मिला नेचर से रबर को जब मैं सल्फर के साथ हीट कर दूं तो अपने पास सल्फर का जो मॉलिक्यूल तो है वो उसके साथ क्रॉस लिंक बनाता है और क्रॉस लिंक बनने के बाद जो अपने को बनता है रबर वो रबर क्या कहलाता है वल्केनाइज रबर कहलाता है तीसरे इसका एग्जांपल सेलुलोज डाइएसिटेट कि सेलुलोज का मैं क्या कर रहा हूं बेटा एस्ट्रीफिकेशन कर रहा हूं तो एस्ट्रीफिकेशन करवाने पर एस्टर जो ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन होगी यानी कि अपने पास एसिडिक ग्रुप ऐड होगा तो अपने पास सेलुलोज डाइएसिटेट तो अपने को ये सब नेचर से मिले इनमें अपने ने मॉडिफाइड करवाए केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो ये पॉलीमर अपने पास क्या कहलाता है बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर क्या होंगे ऐसे पॉलीमर जो क्या होगा मैन मेड हो यानी कि मनुष्य उनको क्या कहेगा बेटा बनाए तो द पॉलीमर व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी ऐसे पॉलीमर जो कहां पे प्रिपेयर किए जाए बेटा लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाए नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर और फिर उनको अपन यदि मैन्युफैक्चरिंग करें तो इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग यानी उनको लार्ज लेवल पे अपन उनको प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जांपल क्या है पॉलीथीन नायलॉन और पॉलीएस्टर इसमें चैप्टर में जितने भी अपन लगभग पढ़ेंगे वो सभी के सभी कैसे होता सिंथेटिक होंगे जैसे आपने नाइलो सिक्स सिक्स आपने सुना है बेकेलाइट आपने सुना है टेलीन है डेक्रोन है पोलीथीन है पीवीसी है पोलीवाइडिन क्लोराइड स्टाइलिन है ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे बेटा सिंथेटिक पोलीमर के क्या होंगे एग्जाम्पल होंगे सेकेंड अपना है बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर मोनोमर आपको पता है बेटा मोनो का मतलब सिंगल और मर का मतलब यूनिट यानी कि वो सिंगल यूनिट जो उस पॉलीमर को बनाने में पार्ट लेगी तो वो मोनोमर अपने पास है तो उन मोनोमर यूनिट में जब अपन पॉलीमर को बनाएंगे तो पॉलीमर जो है बेटा वो एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट भी उसमें पार्ट ले सकती हैं और वन काइंड टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट भी उसमें क्या ले सकती हैं उसमें पार्ट ले सकती हैं तो उसके बेसिस पे पॉलीमर को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है जब अपने पास वन काइंड टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट पार्ट ले तो उसको बोलते हैं बेटा होमोपोलीमर और जब मोर देन वन काइंड टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट उसमें पार्ट लें तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कोपोलीमर या हाइट्रो पोलीमर उसको बोला जाता है तो उसके बेसिस पे दो पार्ट्स में अपने ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो अपने पास पहला है बेटा होमोपोलीमर तो होमो का मतलब होता है इक्वल अपने पास ये जो वर्ड जो है होमो तो होमो का मीनिंग होता है इक्वल और पॉलीमर का मीनिंग आपको पता है पोलिम का मतलब मैनी मर का मतलब यूनिट यानी कि जब आपके पास बहुत सारी इक्वल यूनिट होती हैं तो वो आपस में बार बार रिपीट होती हैं और बार बार रिपीट होकर जिस पॉलीमर की फॉर्मेशन करती हैं वो पॉलीमर क्या कहलाता है होमोपोलीमर कहलाता है <coughs> और उसके प्रोसेस की यदि मैं बात करूँ तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा होमोपोलीमराइजेशन कहलाएगा पॉलीमर्स कंटेनिंग ए सिंगल टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कि ऐसे पॉलीमर्स जो क्या कंटेन करते हैं बेटा सिंगल टाइप यानी सिंगल टाइप का मतलब एक ही टाइप की एक ही प्रकार की यूनिट को वो क्या करते हैं बेटा रखते हैं दैट इज मोनोमर्स यानी कि जब उसमें एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट हो जैसे मैं दीवार बनाऊं अब उस दीवार को मैंने बनाने में क्या किया बेटा ईंट का यूज किया तो मेरे पास जो ईंट जो है वो पूरी दीवार में ईंट ही है तो एक ही यूनिट हुई अच्छा अब मैं उस दीवार को बनाने में ईंट भी काम में लूँ और पत्थर भी काम में लूँ तो मेरे पास एक ईंट भी हुई उसकी यूनिट और पत्थर भी हो गया तो वो मेरे पास दो यूनिट होगी 
और यदि मैं एक ही ईट को काम में लेता हूँ तो वो होमोपोलीमर आर कार्ड होमोपोलीमर एग्जाम्पल अपने लिए बेटा सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एल ये जो मोलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है बेटा वाइनिल क्लोराइड कहलाता है क्या कहलाता है बेटा वाइनिल क्लोराइड इसके कितने मोलिक्यूल काम में लेंगे एन मोलिक्यूल काम में लेंगे एन मोलिक्यूल का पोलिमराइजेशन होगा तो अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में तो क्या लिख दिया बेटा सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी एल और इसके मोलिक्यूल कितने बनेंगे बेटा एन मोलिक्यूल बनेंगे तो मेरे पास मोनोमर यूनिट क्या थी वाइनिल क्लोराइड थी इसके नाम से आगे मैं क्या लगा दूंगा बेटा पोलीवर्ड को लगा दूंगा तो पोलीवर्ड लगाओ यहाँ पे तो नाम क्या बना पोली वाइनिल क्लोराइड जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा पी बोलते हैं और ये पी वही है जो अपने पास प्लास्टिक के पाइप बनते हैं बेटा तो प्लास्टिक के जब पाइप आते हैं तो आपने सुना होगा कि ये किस है पी का है तो पी का मतलब क्या है पोली वाइनिल क्लोराइड उसकी जो फॉर्मेशन है वो किस मोनोमर यूनिट के द्वारा होती है वाइनिल क्लोराइड के द्वारा होती है अच्छी क्वालिटी का पाइप आता है पी का तो इसी से बना होता है सेकेंड अपने पास है बेटा सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच और सी सिक्स एस फाइव तो ये जो मोलिक्यूल है वो क्या कहलाता है बेटा स्टाइरिन कहलाता है क्या कहलाता है स्टाइरिन स्टाइरिन के कितने मोलिक्यूल काम में लिए एन मोलिक्यूल काम में लिए कैसी प्रोसेस होगी बेटा पोलीमराइजेशन मोनोमर यूनिट का पोलीमर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है पोलीमराइजेशन कहलाती है तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने पास सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी सिक्स एस फाइव का होल एन तो ये जो अपने पास बना वो क्या कहलाएगा बेटा पोली स्टाइरिन स्टाइरिन था इसके आगे मैंने क्या जोड़ दिया पोलीवर्ड जोड़ दिया क्योंकि स्टाइरिन की कितनी यूनिट बन गई बेटा एन यूनिट बन गई तो एन यूनिट बनते इसके नाम के आगे स्टाइरिन के आगे कौन सा वर्ड जुड़ जाता है पोली जुड़ जाता है तो नाम क्या बन गया पोली स्टाइरिन बन गया क्लियर होगी बात अब यहाँ आप देखो कि ये जब पी की फॉर्मेशन हुई तो यूनिट कितनी हुई एक ही है वाइनल क्लोराइड की इसके अलावा कोई यूनिट अपने ने काम में नहीं ली और पोली स्टाइरिन की जब फॉर्मेशन हुई तो यूनिट क्या काम में आई स्टाइरिन काम में आई तो आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि वॉट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ पी तो आप क्या कहेंगे वाइनिल क्लोराइड या फिर आपसे ये पूछा जाए कि वॉट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ पोली तो क्या होगा बेटा स्टाइरिन हो जाएगा तो जब एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट काम में आती है तो वो पोलीमर क्या कहलाता है बेटा होमोपोलीमर कहलाता है और जब एक से ज़्यादा प्रकार के काम में आए तो वो अपने पास हाइड्रोपोलीमर या उसको अपन क्या कहते हैं कोपोलीमर कहते हैं और इसके बनने की प्रोसेस हाइड्रोपोलीमराइजेशन या फिर क्या कहलाएगी कोपोलीमराइजेशन कहलाती है सेकेंड अपन ये बात करें बेटा कोपोलीमर की पोलीमर्स कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कि जब अपने पास ऐसा पोलीमर जिसमें एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट हो यानी एक से ज़्यादा उसमें मोनोमर यूनिट हो तो वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा कोपोलीमर कहलाता है फॉर एग्जाम्पल नाइलोन सिक्स सिक्स नाइलोन सिक्स सिक्स में दो प्रकार की मोनोमर यूनिट होती है बेटा एक तो हैगजा मैथिलीन डाइमिन और एक क्या होती है एडेपिक एसिड तो दो मोनोमर यूनिट होगी तो ये दो नंबर मोनो यूनिट आपस में जब कंबाइन होंगी तो किसकी फॉर्मेशन करेंगी बेटा नाइलोन सिक्स सिक्स की क्या करती हैं फॉर्मेशन करती हैं अब यहाँ आप देखो हैगजा मैथिलीन डाइमिन तो हैगजा का मतलब कितना होता है छः और मैथिलीन सी एच टू जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा मैथिलीन बोलते हैं तो इसके कितने काम में लेंगे छः काम में लेंगे तो सी एच टू का होल सिक्स आ गया क्या करें बेटा डाई डाई किसके लिए आता है दो के लिए और एमीन के लिए क्या आता है एन एच टू तो एक एन एच टू इधर लगा दिया और एक एन एच टू इधर लगा दिया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा हैगजा मैथिलीन डाई का फॉर्मूला हो गया दूसरा किसकी यूनिट काम में आएगी बेटा एडेपिक एसिड की काम में आएगी तो एडेपिक एसिड में क्या है सी एस टू का होल फोर और इधर सी ओ एच और इधर भी क्या है बेटा सी ओ एच है तो अपने पास कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं टोटल अपने पास कितने कार्बन है इसमें छः कार्बन है तो क्या हो गया हैगजेन डाइओिक एसिड हो गया एडेपिक एसिड को यदि आई पी एस में आप लिखोगे तो नाम क्या लिखा जाएगा बेटा हैगजेन डाइओिक एसिड इसका आई पी एस में नाम हो जाएगा क्लियर बेटा बात अब इसमें देखो इसमें कितने कार्बन है छः कार्बन है इसमें भी कितने कार्बन है चार तो ये रे पाँचवा और ये छठा इसमें भी कितने कार्बन है छः कार्बन है इसलिए अपने ने यहाँ पर वर्ड क्या काम में लिया बेटा सिक्स सिक्स काम में लिया है क्योंकि दोनों जो मोनोमर यूनिट है नाइलोन की उसमें 
इसमें भी कितने कार्बन है छः और इसमें भी कितने कार्बन है छः हैं तो अपने पास क्या बनता है नाइलोन सिक्स सिक्स बनता है क्लियर बात अब इसका तो देखो H और इसका क्या बेटा ओ OH. कितने H2 टू जाएंगे एन एच टू जाएंगे ऐसा ही इसका ओ OH और जो यूनिट आएगी उसका क्या लेंगे बेटा H तो यहाँ से भी H2 चला जाएगा इसका क्या लेंगे बेटा H और इधर आने वाली यूनिट का क्या लेंगे ओ OH. एच यानी कि ऐसे कुल जब यूनिट आपस में जुड़ती जाएंगी तो वहाँ से एस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे बाहर निकलते जाएंगे और वो यूनिट आपस में क्या होते जाएंगी कंबाइन होते जाएंगी और किसकी फॉर्मेशन करेंगी को पोलीमर की क्या करेंगी फॉर्मेशन करेंगी तो मेरे पास यहाँ से हाइड्रोजन गया तो क्या बचा बेटो एन एच बचा तो एन एच जोड़ा सी एस टू का होल सिक्स तो सी एस टू का होल सिक्स ये एन एच तो ये एन एच इसके बाद में यहाँ से एस टू चला गया ये बचा तो सी डबल बोंड ओ तो ये सी डबल बोंड ओ फिर यहाँ पर अपने पास आया बेटा सी एस टू का होल फोर तो सी एस टू का होल फोर सी डबल बोंड ओ सी डबल बोंड ओ इसके कितने मोलिक्यूल बनेंगे बेटा एन मोलिक्यूल बनेंगे ये एन मोलिक्यूल जो बने तो ये अपने पास क्या कहलाएगा बेटा नाइलॉन सिक्स सिक्स कहलाता है क्लियर हो गया होगा बेटा आपको बात तो इस प्रकार से पहले मोनोमर यूनिट के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में होमोपोलीमर और कोपोलीमर